Hola amigos, hoy visitaremos el Museo Dornier, que está situado en el sur de Alemania, cerca del lago Constanza, a pocos metros del Museo de Dirigibles Zeppelin, que por cierto ya lo hemos visitado en este canal y os lo recomiendo al final del vídeo. Este vídeo está dividido en dos secciones, en la primera veremos parte de la colección del museo, y en la segunda explicaremos brevemente la historia del Grupo Dornier y su fundador Claude Dornier. Entraremos en detalle en aviones interesantes que diseñó durante el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. El Museo Dornier es un museo aeroespacial y de tecnología dedicado al diseño de aviones. Abierto al público desde el 2009 y consta de 6.000 metros cuadrados de exposición, además de 25.000 metros cuadrados en el exterior. La entrada del museo es de unos 11,50 euros o unos 13 dólares. Consta de una colección de más de 300 objetos expuestos. Coches, motores, helicópteros, satélites, además de 12 aviones originales, algunos de los cuales pueden volar, y algunas réplicas exactas a escala original con los cuales daremos un repaso a 100 años de la historia aeroespacial. Además, hay un simulador de vuelo de una cabina original de un Dornier 27 para poder experimentar el sueño de volar, aunque pagando en extra, claro. Y comenzamos la visita. En el hangar interior principal podemos ver una réplica exacta del Dornier 2JN25, o también conocido como ballena. Es uno de los primeros diseños más famosos del ingeniero Claude Dornier a principios de la década de los años 20. Con este robusto hidroavión bimotor consiguió la empresa Dornier de pasar de construir prototipos a ser un fabricante internacional de aviones. El investigador polar noruego Ronald Amundsen usó este modelo de hidroavión para viajar al Polo Norte en 1925, y en 1930 Wolfgang von Gronau cambió los motores Rolls Royce por motores BMW y lo utilizó en la primera travesía desde Europa hasta Nueva York vía Islandia y Groenlandia. Poseía una velocidad máxima de 185 km por hora, un alcance de 800 km, un techo de vuelo de 3.500 metros y podía tener una tripulación de 3 personas y hasta 10 pasajeros. El Merkur fue el primer avión en realizar un vuelo regular bajo la bandera de Dodge Lufthansa en 1925. Lo que estamos viendo es una réplica a escala real. Estamos viendo un avión experimental, el Do-29 de los años 50. No hay que confundirse con el Do-29 de 1934, también llamado Zerstorer o Destructor, que es otro avión de Dornier. Con un sistema de hélices basculante, su uso es ideal para despegues y aterrizajes en pistas cortas. Aparte de este avión original que estamos viendo, solo se construyó otro prototipo. El Dornier Do-31 E1 que vemos en la entrada fue otro avión experimental de despegue y aterrizaje vertical de la compañía Dornier diseñado como avión de transporte. El proyecto fue cancelado en 1970 debido a los altos costes, problemas técnicos y cambios de requisitos. Y ahora empezamos con la segunda parte. Claude Dornier era de origen francés por parte de padre y nacionalizado alemán. Fue un ingeniero mecánico y gran entusiasta de la tecnología. En 1910 trabajó para Ferdinand Graf von Zeppelin como responsable del departamento del Grupo Zeppelin, donde consiguió inventar y patentar algunas partes del dirigible. En 1913 su visita a la Exposición Internacional de Aviación en París le provocó un interés en los aviones más pesados. Y un año después obtuvo su propio departamento llamado DO, donde empezó a diseñar sus hidroaviones pesados. En 1917 el departamento de Dornier se convirtió en una empresa independiente del Grupo Zeppelin. Al acabar la Primera Guerra Mundial, Dornier consiguió mantener la empresa a pesar de las dificultades del Tratado de Versalles, que a la práctica le impedía desarrollar aviones pesados o militares. Gracias a que la Armada Española mostró interés en el Dornier Ballena, logró construir las primeras unidades en Italia para no violar el Tratado de Versalles, siendo su primer gran éxito de ventas, consiguiendo reflotar la empresa exportando este avión, además de la Armada Española, a Países Bajos, Japón y la Unión Soviética. A mediados de los años 20, la Reichswehr o Fuerzas Armadas Alemanas durante la República de Weimar empezó a realizar pedidos para desarrollar aviones militares financiados de forma encubierta por el Ministerio de Transportes del Reich. 
y a final de los años 20 consiguió otro gran éxito con el Dornier 2X siendo el avión más grande de la época. El 2X era un hidroavión con 12 motores, que batió en multitud de récords, como el avión de pasajeros más grande, el más pesado, el más potente y con más capacidad de embarque de pasajeros del mundo de su época. Fue fabricado a final de los años 20 y principio de los años 30, en la planta de Dornier en Suiza, para evitar el Tratado de Versalles ya que prohibía en Alemania fabricar aviones pesados o militares tras la Primera Guerra Mundial. Podía embarcar hasta 14 tripulantes y 100 pasajeros. Constaba de 12 motores de 12 cilindros refrigerados por líquidos Curtis Conqueror con una potencia de 455 kW cada uno, consiguiendo una velocidad de crucero de 175 km por hora y un alcance de 2.200 km. Con Hermann Göring como máximo responsable de la aviación del Reich, pronto se pidió a todos los fabricantes de aviones, como Messer, Mitch y Henkel, entre otros, nuevos cazas y bombarderos para la recién creada Luftwaffe. Tornier, que era especialista en hidroaviones, creó el Do-26, de cuatro motores que inicialmente fue desarrollado como avión correo para enlazar con América del Sur. Durante la Primera Guerra Mundial, el uso de Zeppelines para bombardear Reino Unido fue un fracaso. Por ese motivo, el jefe del Estado Mayor de la Luftwaffe, el Teniente General Walter Weber, ideó un plan para poseer a la Fuerza Aérea Alemana de un bombardero estratégico de larga distancia. Y para ese motivo se diseñó el Dornier Do-19 y el Junker Ju-89. Sin embargo, después de su muerte, la visión estratégica de la Luftwaffe cambió por la de Ernst Udet, dando prioridad a los bombarderos en picado, y la de Albert Kesselring, con los bombarderos de rango medio, que eran más baratos y fáciles de fabricar. El Dornier Do-19 fue un bombardero pesado de cuatro motores de larga distancia. Realizó su primer vuelo el 28 de octubre de 1936, pero fue desechado por la Luftwaffe y nunca llegó a entrar en servicio. Tan solo voló un prototipo y fue reconvertido en avión civil de transporte en 1938. Constaba de 10 tripulantes. Tenía una velocidad de crucero de 250 km por hora, un alcance de 1.600 km y un techo de vuelo de 5.600 metros podía llevar hasta 16 bombas de 100 kilogramos. El Dornier Do-335, o también conocido como flecha u oso hormiguero, fue un caza pesado de la Segunda Guerra Mundial. La prestación en el aire era muy superior a la de cualquier otro diseño similar de la época, debido a la configuración tractor-impulsor de su propulsión. Además, fue el primer modelo que tenía asiento eyectable. Sin embargo, cuando el ejército alemán empezó a perder batallas, el Do-335 tuvo el mismo problema que el cazareactor Messermis 262. Donde originalmente fue diseñado como un caza, la Luftwaffe bajo la presión de Hitler quería reconvertirlo a caza polivalente como un cazabombardero rápido de ataque. El Do-335 tenía una velocidad máxima operativa de 765 km por hora, un radio de acción de 1160 km y un techo de vuelo a 11.400 metros. Finalmente, en mayo de 1944 se le dio prioridad a la construcción. Sin embargo, un fuerte bombardeo aliado destruyó todas las instalaciones de ensamblaje, provocando un gran retraso hasta el punto que tan solo 37 aviones fuesen entregados antes de la rendición alemana. Actualmente, solo hay un único superviviente 2335 que se encuentra en Washington, Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial de las fábricas de Dornier no solo salieron modelos diseñados por Dornier, sino también de otros fabricantes como los bombarderos Henkel 111 y Junker 88, además de caza Focke Wolf 190. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, la empresa Dornier entró en quiebra, sus fábricas fueron confiscadas, Claude Dornier pasó un tiempo encarcelado y finalmente, al ser liberado, se mudó a Suiza. En 1950 diseñó junto con otro grupo de ingenieros alemanes el Dornier Do-25 para el ejército del aire español. A partir de entonces volvió a tener otro éxito en la construcción de nuevos aviones creando nuevos departamentos como el aeroespacial, defensa y electrónica. Actualmente la empresa Dornier pertenece al grupo europeo Airbus. Dornier fue un brillante ingeniero e inventor de aviones en una gran amplia de variedad, desde hidroaviones pesados, aviones ligeros, aviones civiles, aviones militares como cazas, bombarderos y aviones de despegue vertical. Su catálogo es inmenso e impresionante.
Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y si es así os animo a suscribiros y darme un like. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Y muchas gracias también por vuestros comentarios. Hasta otra.